相信看过《甄嬛传》的大家都会觉得皇后心狠手辣，但其实还有一位嫔妃可比皇后更狠，这就是看起来不争不抢的梅姐姐。今天我们就来细说梅姐姐的狠绝之处。沈眉庄的父亲是冀州协领，官居正三品，家世颇高，而沈眉庄是如此单家族调教出来的小姐，自然知书达理、端庄大气，所以她才能被皇上和太后赏识，在选秀时得以入选。沈眉庄留牌子，赐香囊。但入宫后，沈眉庄却被华妃陷害失宠，因此他恨极华妃。在半岛华妃一世中，沈眉庄对自己不可谓不狠。华妃失事后，依旧不改其狠毒本性，派手下太监来火烧碎玉轩，想害死甄嬛，却没想到被甄嬛提前发现。于是甄嬛便想着将计就计。要是要派手下来烧死我，我不害人，却也不能让人白白害了我。一旁的沈眉庄听后却并未惊慌，反而坚定道：“欺人要做戏，就要做足全套。可不想他再有生路可逃。”这已经可以看出沈眉庄的果敢。待皇上来到碎玉轩后，文太医为沈眉庄包扎伤口时说道：“万平年年请放心，贵贵人的精神倒是没有大碍，只是伤口烧得有些厉害。”由此可知，沈眉庄在火中受伤了，而且伤口很深。那他明明事先知道纵火一事，为何还受这么重的伤？在之后甄嬛与沈眉庄的谈话中便可得知。甄嬛说道：“你也真是的，何苦要烧伤自己？”从这里我们就可以知道，这伤是沈眉庄自己烧的。古代十分忌讳女子身上有伤疤，更何况是皇上身边的嫔妃。而沈眉庄出身名门，一定是千娇万宠的长大，这样重的伤，她竟然下得去手。但也就因为这个伤，皇上才真正狠下心处死华妃。由此可见，沈眉庄虽出身高贵，但是她却不同于寻常的高门小姐，娇贵软弱。恰恰相反，她果敢坚毅，对自己都能下此狠手，更何况对旁人。沈眉庄的狠此时已初见端倪，但其实沈眉庄对待爱情时，更能体现出她的狠。沈眉庄被陷害假孕争宠，致使皇上震怒。于是不听沈眉庄争辩，便处置了他。贵人审视，言行无状，主，降为答应，赤夺封号，幽禁弦乐阁，不得朕令，任何人不得探视。沈眉庄自此便消沉了一段时间，但是他也终于看清皇上对他并无几分真情，凉薄且不可依靠，这可比甄嬛明白的早。所以在之后，沈眉庄对待皇上便大不如前。在皇上来看望他时，皇上对他一番关怀。朕瞧着，你气色好多了。沈眉庄却是十分冷漠，看都不看皇上一眼。多谢皇上关怀，这都是温太医的功劳。由此可见，沈眉庄在明白皇上对他没有真情时，他便不再抱有期待，非常果敢的断了自己的念想，不再对皇上交付真心。他如此对待皇上，皇上又岂会不知？即使皇上对他有愧，对他时常关怀，但沈眉庄多次的冷漠，定然让皇上也失去了耐心。毕竟皇上九五之尊。也不会一直上赶着去做冷板凳。为了皇上的宠爱，在宫中的生存定是十分艰难。显然这一点，沈眉庄也是知道的，所以他果断寻求宫中另一位主子太后做靠山。那么他为何选择太后？首先便是因为宫中只有三位正经主子，那就是皇上、皇后和太后。皇上已经被排除了，只剩下皇后和太后。当时六宫中华妃势大，皇后也拿他没办法，所以只剩下太后。同时，沈眉庄知道太后对他十分满意，毕竟当初选秀时便是太后开口让他入宫。记下名字，刘用。而之后，沈眉庄有运势，太后还特意命人赏赐他。但在一次宴会中，皇后说的一番话中便可得知，太后知道惠贵人有孕，特地的叫人送了来。太后赏赐嫔妃是很常见的事，但是这只簪子可不是寻常簪子。华妃便说出了这簪子的来历：这只簪子贵在是太后怀十四爷的时候戴过。由此可知，太后十分看重眉庄。沈眉庄一向聪慧，自然也是明白，所以在对皇上心灰意冷之后，他很明智的选择了太后当做依靠。事实证明，他的选择也十分正确。沈眉庄不仅在爱情上很绝，对待友情时，沈眉庄也十分果断。于婴儿失宠后，还妄图谋害甄嬛，但被发现后，皇上赐于婴儿自尽，但于婴儿却不肯服死。放开我！放开我！此时，安陵容来到了冷宫中，逼死了他。皇上既是赐他自尽，他死了，公公的差事便也了然。谁会追究他是自尽还是别的？比如说，昔日下令殉葬的嫔妃，若不肯就死，该当如何？由此可见，安陵容并非什么柔弱之辈。听了安陵容的话后，苏培生心下明了，明白。奴才恭送小主，便让小夏子勒死了于婴儿。小夏子，在。之前师傅让你忍，这会儿别忍了。之后，小夏子来到甄嬛宫中，告知甄嬛于婴儿的死状。可不是小主让安答应来的吗？于是闹得厉害，还是安答应说左右是个死。才让奴才勒死了算完。甄嬛听后，当下便犯起恶心。小主，你还好吧？小主，没事吧？而一旁的沈眉庄却没有太大的反应，反而冷静的分析起安陵容的为人。只是这件事一开始由你而起，陵容也不曾牵涉其中。现在
，却举冷宫让人活活勒死于世。这举止，完全不像他平日柔柔弱弱的样子。但甄嬛却没有看出安陵容的本性，还是对她十分亲厚，这也是她会被安陵容算计的重要原因。与她相比，沈眉庄实在冷静。而在甄嬛流产后，甄嬛因不满皇上未惩罚华妃，与皇上生出嫌隙，皇上也因此不再见甄嬛。但此时的安陵容因傍上了皇后，得以在皇上面前侍奉。甄嬛却每日在宫中以泪洗面。沈眉庄时常来宽慰甄嬛。甄嬛说起安陵容时，怎么说陵容，都曾与我们交好，纵使他言行举止不一，难道真要我？去与他争宠，论长短。沈眉庄听后说道：“你得宠时帮过林荣争宠，林荣得宠时帮过你吗？他若帮你，你又何须争宠？”由此可见，沈眉庄已经看透安陵容的为人，已经不打算与他交好。所以在之后安陵容来找沈眉庄时，沈眉庄态度十分冷淡，而且直接回怼安陵容：“无能是小，若是心术不正，挑拨是非，坏了德性，那才是大事。”从这里可以知道，沈眉庄已经不打算与安陵容表面和气，他不喜安陵容，便当面指责他。沈眉庄知道安陵容德行不佳，于是就与他不再来往。即使知道安陵容得宠，也不与他假意逢迎，让他性子果断狠绝。沈眉庄不仅对安陵容这样，对待相识多年的甄嬛也是如此。在沈眉庄知道甄嬛劝皇上复位华妃时，他对甄嬛说了这样一番话：“天下无不散的筵席，没有生分不生分这一说。你回去吧。”不是，也不必再来了。由此可知，沈眉庄对待友情是多么果断。在他知道甄嬛劝皇上复位华妃，便认为甄嬛与他不是一条心了。即便与甄嬛有多年情谊，但也还是直截了当的让甄嬛不必来见自己。在沈眉庄对待甄嬛与安陵容上，我们就可以知道沈眉庄是一个多么狠绝的人。一旦认为对方与自己离心，便直接割舍，实在是狠。沈眉庄不仅对自己狠，对待自己的爱情与友情更是过绝。若是他下定决心争宠，怕是没有人是他的对手。《甄嬛传》中有着至高权力的是皇上和太后，他们掌握着前朝和后宫的绝对话语权。可就有这么个人，虽然是个太监，但宫里的人也得给他几分面子。此人就是跟着皇上的太监总管苏培盛。让我们盘点盘点，得罪了苏培盛的人，最后都落得个什么下场？苏培盛是打小就伺候在皇上身边的人，皇上的吃穿用，甚至连喝多少度的水，苏培盛都一清二楚，足以见得苏培盛的用心程度。因其尽职尽责、谨言慎行的做事风格，在皇上身边混得如鱼得水。在宫中，但凡有点头脑的都知道，这样的人得罪不得。伴君如伴虎，能让皇上用了几十年的老太监，一定不是普通人。所以，就连一向骄纵狂傲的华妃，在面对苏培盛时也是以礼相待。可偏偏有那么几个不信邪的人，要站出来挑战苏妃的权威。第一个就是人称妙蛙种子的余婴儿，他鲤鱼跃龙门，从倚梅园的宫女摇身一变成为了小主。余婴儿因为冒名顶替甄嬛，在倚梅园与皇上的偶遇，皇上对他也是一度宠爱有加。没想到余婴儿恃宠而骄，先是唱曲叨扰了太后：“谁在唱曲呢？想必是妙音娘子，这夜半在宫中高歌，可不合规矩。”又耍恨不顾尊卑，把心肠在关进了慎刑司。结果两人拌起嘴来。于大人一怒之下，让人把新姐姐关进了慎刑司。太后直接下了一旨，夺了于婴儿妙音娘子的封号，还吩咐闭门思过半个月。禁足结束后，于婴儿来找皇上，可皇上白天和甄嬛荡秋千，晚上和果郡王聊天，哪里有时间见他？于是苏培盛的徒弟小夏子拦住了于婴儿：“奴才已经回过小主的话，皇上和果郡王在一起，吩咐了不见嫔妃。”小主何必为难咱们这些做奴才的呀？可没想到，云燕再次得宠后，竟然报复小夏子，让她手剥核桃，想耍懒骨头了。你不是一向对皇上忠心耿耿的吗？这皇上要吃核桃仁儿，你手烂了又算什么？小夏子剥核桃剥得鲜血淋淋，苏培盛看见，对皇上说：“你这个糊涂东西，净顾这个皇上剥核桃了，连请皇上起身的时辰都给忘了，啊？”瞧你这一手的血，一会儿怎么当差事啊？让我们看看苏培盛说话的艺术。表面上是在斥责小夏子，可短短两句话，先是说出小夏子剥核桃手都坏了，又替他解围了没叫皇上起床的事情。皇上听了也就叫小夏子别剥了。可苏培盛和云燕的仇算是结下了。在云燕是冒牌会议室被揭穿后，皇上命苏培盛处死他，云燕不肯就此在安陵容推波助澜下，苏培盛对小夏子说：“小夏子，在。之前师傅让你忍，这会儿。”别忍了，就这样，于婴儿死在了小夏子的手中。虽然于婴儿没有直接得罪苏培盛，可小夏子是苏培盛的徒弟，为难小夏子也是不给苏培盛面子。所以在于婴儿落魄后，苏培盛叫小夏子直接了结了他。第二个得罪苏培盛的人，便是位高权重的年羹尧。
。当时年羹尧平定了西北战事，皇上宴请年羹尧与华妃吃饭，本应有小太监伺候夹菜的年羹尧却突然作妖了起来，他抬手拦住了背后的小太监，反而直接指使苏培盛来夹菜。臣面前这道燕窝鸭子好似不错，嗯。那就有劳苏公公。在场的苏培盛、华妃和皇上脸上都不好看了。年羹尧为人臣子，却使唤皇上身边的人，他是不懂得苏培盛的身份吗？年羹尧恰巧是知道，才用苏培盛来做。他本人的想法是这样的：我的脾气你不是不晓得，我最讨厌这些阉人的臭气。既是皇宫里的规矩，我不得不遵，我当然要找那个最有头脸的阉人来伺候。年羹尧的这一举动彻底得罪了苏培盛，所以在年羹尧在殿前求见皇上的时候，苏培盛故意让年羹尧坐在正中间等候。去去把椅子来，请年大将军坐等。年羹尧向来没分寸，所以苏培盛就好好的坑了他一把。在年羹尧觐见完皇上后，苏培盛还在皇上面前疯狂补刀。大将军刚才来的时候，皇上正与十七爷下棋呢，所以他就在外头。坐等了一会儿，他是坐等的，啊，是啊，哦，就连十七爷出去的时候，大将军都没起身呢，说是足疾发作。哈，不过话说回来了，大将军劳苦功高，又有谁敢跟他计较呢？苏培盛短短的几句话，可把年羹尧刚才的所作所为讲述的一清二楚。先说年羹尧走的时候很得意，又提出年羹尧是坐等皇上，连看见果郡王都不行礼，最后还捧扇年羹尧，说他在朝中地位高，句句都踩在皇上的雷点上，所以也在无形之中加重了皇上想收拾年家的想法。第三个倒霉蛋就是齐贵人，身为滴血验亲前锋的齐贵人，为了陷害甄嬛，提出要对锦汐和浣碧严刑拷打。为今之计，唯有重刑拷打锦汐、浣碧，再不然也只得委屈熹贵妃和温太医了。若真能把慎刑司七十二道刑罚一一受遍，还不改口？那就有几分可信了。看看一旁苏培盛紧张的神情，宫中人人皆知苏培盛与锦汐对视一室。齐贵人还说要拉锦汐去受刑，这不是在自掘坟墓吗？所以瓜尔佳氏一家没落后，皇上将齐贵人贬为庶人，可苏培盛却直接派人乱棍打死了他。我说你们几个还干看着干嘛？还不赶快处理掉！有人可能会说，苏培盛再怎么威风，也不能忤逆皇上的意思，私自处死嫔妃呀、啊。其实苏培盛这么做，不单单只是为了报仇，他跟在皇上身边数十年，对皇上十分了解。齐贵人在后宫中兴风作浪，死到临头还咒骂甄嬛。皇上不明说，杀了齐贵人只是不想落人口舌，说他无情无义，不念旧情罢了，所以才将齐贵人交给苏培盛处置。苏培盛这么做，其实也是顺了皇上的意。但是苏培盛对齐贵人吐的这口唾沫，却是十分真情实感的呀。最后一个安陵容，也是在滴血验亲上得罪了苏培盛。当时齐贵人提出要带锦汐和浣碧去慎刑司，苏培盛已经听不下去了，开口解围了。可是安陵容还是不依不饶地说：“陵容知道姐姐心疼浣碧和锦汐，只是倘若他们不受刑的话，只怕姐姐也为难。纵使心疼，也只能先忍一忍。”安陵容的绝情与阴狠让苏培盛记住了他，所以在安陵容怀孕封妃的时候，甄嬛故意给他选了一个带侮辱性的称号“丽妃”。内涵安陵容只是皇上豢养唱歌逗乐子的一只鸟。皇上还在犹豫的时候，苏培盛就来神助攻劝他：“皇上，奴才听说皇离多子，正如安嫔如今怀了孕，这不是多子多福吗？”皇上听了以后觉得确实不错，于是选定了这个封号。只是皇上这旨意还没颁下去，苏培盛又调皮了。去跟雀鸟司说，要五十只黄鹂鸟，咱们去给安嫔娘娘贺喜。只是这行为确定是去给安陵容贺喜，不是打算气死安陵容的吗？有眼力见的内务府总管也派人把给安陵容选好封号的几个小太监给打了一顿。这安嫔呢，封了丽妃，眼瞧着是得宠，可你们要是瞎巴结，得罪了人，自己个儿都不知道，那就活该被打死。这要是没有苏培盛的授意，我是万万不信的。在安陵容倒台被搜宫时，已经逗累了的安陵容还破罐子破摔，讥讽苏培盛：“日子好坏，也不是你一个阉人说了算。”安陵容这句又得罪了苏培盛。最后在搜查出证物后，苏培盛把安陵容带走了。阉人也是人，说的也是人话。得了，丽妃娘娘，往养心殿请吧。于婴儿直接被勒死，年氏一家死的死，流放的流放，齐贵人被乱棍打死，而安陵容最终也吃苦心人自杀，他们几个最终都落得个死的下场。不过这也是在意料之中，毕竟他们都得罪了苏培盛，这就能看出他们都不懂得，轻易藐视旁人的时候，不曾想过在宫中与人结善是有多么的重要。
。甄嬛传中的人物众多，形象各异，每个人都有一些功能在身上的，外号就取得一山堪比一山高。今天就先来唠一唠《甄嬛传》动物园里的大家伙吧。首当其冲的就是全剧的灵魂人物皇上，外号大胖菊，是位鼎鼎有品位的美妆博主兼穿搭博主。这个外号得源于他最爱穿一身黄色，又胖胖的，看起来十分圆润。再加上他和甄嬛真正意义上见的第一次面就是黄色的一身。不知尊驾如何称呼？嗯。你猜猜，和菊猫长得非常相似，不能说一模一样，只能说完全一致。网上流传一个小段子：那年杏花微雨，你说你是果子狸，其实你是大鹏菊。咱就说山上的笋都被你给夺完了。那美妆博主和穿搭博主的称号又是怎么来的呢？当然，全凭他不俗的审美眼光，一己之力带动整个后宫的潮流。当他去乔哈宫里，乔哈穿着一身粉色衣裳，大鹏菊直接说：“那个，臣妾这身衣服不好看，以后别穿了。”在乔哈询问为什么的时候，大胖菊做一个很有品味的穿搭博主，说话自然是一针见血，对起人来丝毫不留情面。粉色娇嫩。你如今几岁了？当甄嬛身边的贴身侍女浣碧准备勾搭大胖菊的时候，突然带着一朵大红花，穿着一身绿色衣服，就出现了红配绿的画面。大胖菊接说，她搭配俗气，绿裙娇俏，只是用粉红花朵点缀，又着粉鞋，未免俗气。只能说大胖菊也是个讲究人，在穿搭一桌上是下了点苦功夫的。而美妆博主是因为她会化妆，还会自创妆容。甄嬛对大胖菊感叹：“化不出梨花妆。”在额间做梅花图案妆时，可称为梅花妆。只是梨花色白，不易成妆，真是遗憾了。大胖菊却不以为然：“其实要成妆，也不难。”这可不是一句玩笑话，大胖菊当场就开始帮甄嬛画，刷刷几笔就自创了一个妆容，称作角梨妆，这更是引领风流。哎，咱们现在都不知道实行什么妆容了。哎，你说怎么这些命妇的眉心都画了梨花点缀啊？这呀、啊，这是皇上亲手为婉嫔画的娇梨妆，风靡京城呢。瞧瞧，这放在现代不就是个美妆博主吗？再来说剧中的深情男儿，浪漫至死不渝的老时期果郡王，人送外号果子狸。这个由来还追溯到当年甄嬛在凌峰上的日子，果郡王喜欢甄嬛，一直苦恋着她，终于守得云开见月明。等到了大胖菊和甄嬛崩了，他的机会来了，所以果郡王开始频频出现在凌峰上，在甄嬛面前刷存在感，表达爱意。你方才说，人非草木，那么孰能无情？在你心里。你也是有一点点喜欢我的，对吗？又是半夜在甄嬛屋外吹笛子，又是王爷的笛声了，是吗？只有王爷的笛声才有这样的情韵。<笑>不知道今晚要吹到几更了？而凌峰上经常有狸猫出没，怎么这么吵啊？怎么了？哎呦！哎呦！哎呦！你是不是大猫？这果郡王比狸猫出没的次数还要频繁，可不就是果子狸吗？干脆代替了狸猫的存在，成为凌峰上必不可少的一道风景线。还有一个热知识：宫里有只鸟，它的名字叫安小鸟，这是令容讨厌死又甩不掉的外号。当它是贵人时，它叫贵人鸟；当它风飞时，它叫鸟飞。同时还身兼冰溪艺术家一职。之所以说它离不开鸟呢，一个是因为它的歌声确实很好听。啊，安答应的歌声如同天籁。皇后娘娘夸奖，臣妾愧不敢受。唯有昆山玉碎，香兰七露，才可以勉强比你。再一个是安陵容身边的宫女都离不开鸟，分别叫宝娟、宝雀，以鸟儿取名。这贴身侍女都是鸟儿，更不要说主子了。还有一个最值得一提的，就是甄嬛为了羞辱安小鸟，特意在大胖菊面前给她写了这个封号。能歌善舞，性情又像黄鹂一样和顺，而且黄鹂又是两情缱绻的鸟儿。甄嬛这招出的损，摆明了不把她放在眼里，用皇帝来给她取封号。而苏妃又是甄嬛这边的人，干了一出更绝的。安嫔娘娘得了个好封号，怎么不高兴啊？哦，去跟雀鸟司说，要五十只黄鹂鸟，咱们去给安嫔娘娘贺喜。安小鸟为此发疯发狂，像是一只愤怒的小鸟。怪只能怪安陵容跟鸟太有缘分了。至于冰溪书家这个称号，还得源于他在那冰溪上的惊天一物。安小鸟为了冰溪艺术如痴如醉，为此还结识晕倒。听说那安嫔自失宠以来，便日日在无人之处偷偷的苦练冰溪。安陵容也算有心，竟想到以此来争宠。
当然，最后看的人也是如痴如醉，大放局立刻转变态度。苏培盛，去朕的貂裘来。天寒地冻，不要冻坏了身子。真可谓是生活不易，小鸟卖艺啊！最为压轴的是《甄嬛传》中最天真、最执着的人物齐妃，人送外号“齐二哈”。二哈就是哈士奇，众所周知，哈士奇最爱做蠢事。有这头衔的齐妃，暂时当仁不让，智商低的让人伤心。宫斗技能几近于零。当甄嬛初次怀孕时，齐二哈被皇后撺掇，认为甄嬛的孩子要威胁三哥的地位。婉嫔目前得宠，又和你一样是汉军旗下武旗的出身。他的孩子一生下来保不齐，还真能和你的三阿哥平起平坐。结果七二哈一个害怕，直接投毒，将假有夹竹桃之意的糕点正大光明的给甄嬛送去。这高哈这就是把自个儿的把柄往别人手上送。果然，荒丘着这个不放，从七二哈身边夺走了三阿哥的抚养权。但为了堵婉嫔的嘴，本宫不能不对你略成小见。以后三阿哥除了住在崇华宫起居读书之外，不准再去长春宫。这么愚蠢的宫斗方式还是第一次见，也不知道恰哈是怎么在后宫中存活下来的，可以在同个坑里摔两次。当叶兰依正得胜宠时，黄又来忽悠恰哈了。本宫答应为你保守秘密了，就一定会坚持。比起用夹竹桃花粉去毁掉一个孩子，防患于未然。会简单许多吧？七二哈一听，脑袋一转，再次决定投毒，仍然是正大光明的那种。齐妃娘娘吩咐奴婢送一盏红枣汤来给叶大爷喝。一定要喝吗？这是齐妃娘娘对小主的心意。这一次，恰哈就逃不了了。叶兰一被查出，再也怀不了孩子。是叶答应的母体受损。呃，叶答应可能，呃，他很有可能。他到底怎么了，皇上？叶答应很有可能，他再也不能生育了。皇后这次直接让齐哈自杀，顺理成章的收养三阿哥，再无后顾之忧。齐哈简直就是送人头。脑子转不动，被别人牵着鼻子走，不会工作，还要冲在最前面，做尽了蠢事，和二哈一样人菜瘾大。《甄嬛传》中的每个人物都有一个很特别的外号，千奇百怪，看似没有道理，却又十分有道理。搞笑中透露出本质。大胖菊、果子狸、安小鸟、齐二哈，仿佛集齐四大神兽，成为《甄嬛传》中动物系的顶梁柱，缺一不可。我们都知道，在《甄嬛传》中，于婴儿在御花园对甄嬛以下犯上，但是当时必宠的甄嬛没有选择让这件事大事化小，小事化了，而是选择和他正面刚，这是为什么呢？接下来就让我们一起来看看吧。甄嬛前妻选择避宠，就是因为当时夏冬春之前得罪过华妃，而当华妃抓住了夏冬春犯错的把柄后，华妃就赏了一丈红给他。今年的枫叶好像不够红了，那就赏夏长在一丈红吧。甄嬛他们在旁边听着都吓得不轻。当甄嬛他们远离华妃后，甄嬛感叹了一句：“素闻华妃厉害，却不想如此狠啊。”这是甄嬛入宫以来第一次见识到，在后宫如果不小心谨慎的话，随时可能会被人抓住把柄。而当甄嬛在井里看到夫子的尸体后，跟着吓得大叫，直到甄嬛回到宫里都还没缓过劲来。但是没过多久，小影子就在碎玉轩的海棠树下挖出了麝香，并且康陆海还把当初住在碎玉轩方贵人刘禅一事告诉给了甄嬛。这一下可让刚进宫的甄嬛慌了，脸色怎么这么差？我心里慌得厉害。之后，甄嬛就让浣碧去请了温太医来。当温太医来了后，甄嬛就把自己不想事情的想法告诉给了他，并且甄嬛把方贵人刘禅氏和这麝香联系了起来。听闻从前住在这里的方贵人无故小产，想来也是这些东西的缘故。加上这件事，让甄嬛更加明白后宫是一个吃人不吐骨头的地方。而甄嬛选择避宠，是因为她知道，无论是夏冬春还是方贵人，他们两个就是太过于引人注目，才招来横祸的。而甄嬛也很清楚，要是自己得到了皇上的宠爱，那在后宫自己就会成为大家所针对的对象了。所以甄嬛为了能在后宫安稳度日，就暂时选择了避宠。一向喜欢甄嬛的温太医听到甄嬛这样说的后，就表示自己会帮甄嬛。而甄嬛不想引人注目，却还是选择和朕得宠的云儿正面康。这是为什么呢？让我们接着往下看。我们都知道，云儿受宠是因为他顶替了甄嬛，而梅姐姐把云儿受宠一事告诉给了甄嬛。皇上不知怎的看上了怡美园的一个宫女。先是封了官女子，前儿又进来答应。是，倚梅园。是啊。
甄嬛听到梅姐姐这样说后就明白了，于婴儿是冒充了自己。之后梅姐姐和于婴儿在长街上相遇，这于婴儿坐在轿辇上，没有下来向梅姐姐行礼，并且于婴儿还对梅姐姐说：“妹妹刚从华妃娘娘处过来，要去向皇后请安，不知姐姐能否让我先过去？”很明显的，这云儿就是想故意欺负一下梅姐姐。梅姐姐知道她现在风头正盛，没有和她计较，就这样把路让出来，让云儿过。梅姐姐这样做也是抱着多一事不如少一事的态度吧。虽然这件事梅姐姐不会主动告诉甄嬛，可是这宫里消息是最容易流通的，特别是下人们最喜欢讨论了。所以就算是梅姐姐没告诉甄嬛，甄嬛也是可能知道的。之后本来大胖菊是安想岛侍寝的，但是因为安想岛紧张，于是大胖菊就把他给退了，让云儿来侍寝。安想岛也因此事被人议论耻笑。安小鸟本因自己的出身而自卑敏感，现在有一个比自己出身还低的鱼婴儿，却处处爬到自己的头上来，这叫安小鸟怎能不气？而作为安小鸟好姐妹的甄嬛，看到安小鸟这样，心里自然也不好过。所以当甄嬛在御花园见到鱼婴儿时，甄嬛就对她不太喜欢了。而这时，鱼婴儿还挑衅起甄嬛来：“要是姐姐身患顽疾，就不要出来，免得让人沾了晦气。”平白招人嫌。甄嬛听到他这样说，也没有客气，而是和他刚了起来。听闻皇上向来喜欢李仪周全之人，可是刚才于答应见到我，并未向我行大礼，可见是对宫中李仪还不熟悉。不如这样，我让侍女示范一次，也好叫答应好好学学。是，请答应看看。答应于是见过晚常在，晚常在，万福金安。甄嬛这次没有选择退让，其实是想帮梅姐姐和安小鸟出气吧。毕竟甄嬛一直都是个护短的。之前夏冬春嘲笑梅姐姐时，甄嬛就想出手的，但是被梅姐姐给拦住了。只是沈夫人这小恩小惠，看来还真是会邀买人心啊。<笑>要不是梅姐姐拦着，我估计甄嬛都想打她了吧。而当夏冬春被华妃赏于帐红时，甄嬛还想向华妃求情的，但是幸好被梅姐姐给拦下了。虽说夏冬春得罪了梅姐姐，但甄嬛还是想帮一下她，因为甄嬛觉得华妃这样做太狠了，夏冬春罪不至此。从这些我们都能看出，甄嬛是一个爱打抱不平的。而于婴儿曾让梅姐姐和安小鸟都难堪过，甄嬛也不想放过这样一个为梅姐姐他们出气的机会吧。不过甄嬛会这样做，还有一个原因便是甄嬛看不上于婴儿是个靠不光彩的手段而上位的，所以甄嬛才会对于婴儿说。常听宫中姐妹夸于答应聪明，一学就会。甄嬛的这句话就是在讽刺于婴儿是学自己才上位的。而我觉得甄嬛会这样直接和于婴儿刚的最主要原因，就是甄嬛通过梅姐姐告诉她于婴儿的那些事，以及纯儿说的。于答应受宠，又有华妃撑腰，一向厉害。信姐姐本来心里就不痛快，结果两人拌起嘴来，于答应一怒之下，让人把信姐姐关进了慎刑司。甄嬛通过云儿做的这些事，就能知道云儿是个跋扈嚣张、喜欢欺负人的。而甄嬛很清楚，要是自己让了一下他，这云儿肯定是要蹬鼻子上脸的。面对这样的人，就是不能让步，让他知道自己不是好欺负的才行。况且，就算此事闹大了，也是云儿先以下犯上的。甄嬛只不过是在教他应有的规矩而已。所以，虽然此时的甄嬛在避宠，但面对云儿这种欺软怕硬的，甄嬛选择和他争面纲才是最好的办法吧。不过，这也很符合甄嬛为人处事的准则：遇事不怕事，没事不惹事。我们的嬛嬛可不是这么好欺负的。总的来说，在避宠的甄嬛选择和于婴儿正面刚，是因为想给梅姐姐和安小岛出气。还有就是甄嬛瞧不上于婴儿这种人，最主要的就是甄嬛知道面对于婴儿自己不能退让，如果退了只会让她进一步的欺负自己。看过《甄嬛传》的都知道，殷贵人是一个温柔善良且与世无争的女子。可就是这么一个人，却频频升官，最终因为三个红石代母而被大胖菊赐予白绫而亡。那么今天就要我们来唠一唠导致殷贵人之死的三点原因。首先，我认为殷贵人的死离不开浣碧的推波助澜，这就要从殷贵人第一次出场时开始说起了。这是甄嬛在甘露寺感染了风寒，国君王不放心甄嬛，便派了自己的侍女来照顾她。你这几日病着，浣碧一个人照顾你十分的辛苦。这两日在外面煎熬的事情，都是彩兰和彩萍在帮忙。如今就让他们进来，和浣碧一同照顾你。这时的殷贵人还是果庄身边的彩萍，在这里我们注意到，浣碧看殷贵人的眼神是有一些不友好和醋意在身上的。随后果庄咳嗽了几声，并且明显的有些体力不支了。本来方才进来的两位侍女便可以照顾生病的果庄，可是浣碧却说：“阿进。”快进来扶王爷一把。很明显，浣碧不想果庄与殷贵人有肢体接触。紧接着，他也故意走到果庄身边，把殷贵人给扒拉走了。由此可见，早在甘露寺的时候，浣碧就已经看殷贵人不顺眼了。之后，浣碧还特意跑出来向阿静打听殷贵人的情况。阿静，我问你件事儿。你说就是。彩
彩兰和彩萍。他们伺候的不好吗？我瞧他们的打扮不像平常的丫头，倒像是半个姨娘。我哪敢使唤他们呀？这就体现出了浣碧的表情。她明明方才就是随意扒拉殷贵人，现在还要装作一副弱小又无助的样子。而姨娘的意思就是测试。此时的浣碧显然是担心殷贵人和果郡王的关系不一般，一旁的阿静则告诉浣碧，她只是果郡王求来的丫鬟罢了。浣碧这才放下心来。我们由此也不难猜出，以后浣碧会一直提防着殷贵人，并找机会遣走她。之后，大胖菊看上了甄嬛的妹妹玉娆，这时甄嬛与浣碧正在商议该如何打消大胖菊对她的心思。一旁的浣碧灵机一动，长姐若是放心，不如就将此事交给我来办吧。此刻的浣碧已经嫁给果郡王当侧福晋了，她如果想指使殷贵人去做事，她自然是无法推脱的。紧接着，浣碧就来找殷贵人谈话了。彩萍，你跟着王爷多少年了？虽然浣碧认识果郡王的时间比殷贵人认识他久，但殷贵人此前待在果郡王身边的时间更多，保不齐浣碧就会脑补殷贵人可能与果郡王之间有过很多美好的片段。我们纵观全剧，浣碧曾经背叛过甄嬛一次，就是因为她嫉妒甄嬛有的自己却没有，所以浣碧才会想要打发殷贵人走，而不是另一位侍女。然后浣碧对殷贵人说：“那咱们王爷在宫里的处境，你可知道？咱们皇上的手足不少，但是放在眼里的却没几个。薛爵的薛爵，圈禁的圈禁，不知道哪天就遭了祸了。咱们皇上。”可是连亲兄弟都没有放过的。浣碧的言外之意就是，他们府里缺一个能放在大胖菊身边的眼线，并且还缺一个能为果郡王府说好话的人。而果郡王又对殷贵人有恩，因此浣碧再赌他的忠心。可是殷贵人并不想参与到皇宫之中的纷争里去。一旁的浣碧见他面露不情愿，于是他说：“咱们王府，再算上清凉台。”你可是拔尖的美人很明显，浣碧这是在妒忌殷贵人的美貌。她害怕哪天殷贵人会勾引果郡王上位，而府里已经有孟静贤一个人，这就够浣碧吃醋的。所以浣碧派殷贵人这种知底细、长得好看又忠心的人去打探生意，再合适不过了。这样一来，浣碧不仅帮助了甄嬛与玉娆，还解决了眼中钉，可谓是一石三鸟。殷贵人也只能同意他的安排。奴婢，但凭侧福晋吩咐。如果浣碧不因为自己的小私心强行送殷贵人入宫，我想她一定会在宫外度过自由的一生。因为我认为国君既然救了她，就会好人做到底，为她寻找良配。所以殷贵人安稳的一生终究是被浣碧给毁了。在殷贵人进宫成为大胖菊的嫔妃后，她就因为美貌被三阿哥给看上了。三阿哥不仅对她频频纠缠，甚至还给她写情书。这种事情一旦被人捅到大胖菊耳边，大胖菊势必会为了自己的颜面与三阿哥的情欲而舍殷贵人保她。所以害死殷贵人的罪魁祸首是三阿哥。但其实这件事的本质还是皇后与静妃的斗争。此时，三阿哥与殷贵人的事已经被静妃告发，然后皇后便把甄嬛叫来对质：“你妹妹挑来的人，做出这种不知廉耻的事。”我们都知道三阿哥是皇后的儿子，由此我们不难猜出，皇后一定早就在大胖菊面前说了不少三阿哥的好话。而殷贵人和静妃的关系还不错，所以她一直把锅甩给三阿哥。是谁不知廉耻？这信到底也不是殷贵人写的。什么信呢？是这样，昨我让如意去一扇房拿宵夜，正好碰见三阿哥身边的小乐子。在长街上鬼鬼祟祟。我们都知道，静妃与皇后本就不和，所以静妃只想要借此事来打压皇后而已。接下来，静妃就与皇后进行了一轮番的唇枪舌战。静妃一直诉说着三阿哥的不是，而皇后则一直怼殷贵人。可静妃好说歹说，最后还是误伤到了殷贵人。此刻的大胖菊说：“你行事不检，勾引皇子，朕赐你一个了断。”皇上真的没有。前因后果你都讲了一遍，朕不想再听了。苏备胜，奴才在，带下去赐白绫。一旁的静妃见自己害了殷贵人，想为之求情，却被大胖菊给呵斥住了。可见这个结果虽然不是静妃想要的，但是大胖菊宁可错杀一百个，也不放过一个。另外，如果这件事不是静妃告发的，我想皇后发现此事后，也会为了自己的儿子着想而除掉殷贵人。所以说，殷贵人横竖都是死。综上，我们可知，殷贵人虽然是因为三阿哥的爱慕而被赐死的，但把她推向深渊之口的人，其实是浣碧、静妃与皇后。